దేవుని పరిశుద్ధనామను స్తోత్రములు ఈ దినము ధ్యానాంశము ఆది కాండము ఆరో అధ్యాయము పదమూడు నుండి చదువుకుందాము దేవుడు నోవతో సమస్త శరీరుల మూలముగా భూమి బలత్కారంతో నిండినది కనుక నా సన్నిధిని వారి అంతము వచ్చినది ఇదిగో వారిని భూమితో కూడా నాశనం చేయదును శితిసారపు మానుతో నీ కొరకు వాడ చేసుకునుము అరలు పెట్టి ఆ వాడను చేసి లోపటను వెలుపటను దానికి కీలు పూయవలేను నీవు దాన్ని చే చేయవలసిన విధం ఇది ఆ వాడ మూడు వందల మూరల పొడుగును యాభై మూరల వెడల్పును ముప్పది మూరల ఎత్తును గలదై ఉండవలేను ఆ వాడకు కిటికీ చేసి పైనుండి మూరుడి కిటికీ కింది ముగించవలను క్రిందికి ముగించవలను వాడ తలుపు దాని ప్రక్కన ఉంచవలను క్రింది అంతస్తు రెండవ అంతస్తు మూడవ అంతస్తు గలదిగా దాన్ని చేయవలను ఇదిగో నేనే జీవవాయువు గల సమస్త శరీరులను ఆకాశం క్రింద నుండకుండా నాశనం చేయటకు భూమి మీదకి జల ప్రవాహం రప్పించుస్తున్నాను లోకముందున్న సమస్తమును చనిపోవును అయితే నీతో నా నిబంధన స్థిరపరచుదును నీవును నీతో కూడా నీ కుమారులను నీ భార్యను నీ కోడండ్రును ఆ వాడలో ప్రవేశించవలను దేవుడి వాక్యమును దీవించను గాక ప్రేర చదవబడిన వాక్యమును మనం పరిశీలించినట్లయితే ఆ దినములలో నోవహు నిందారహితుడిగా ఉన్నట్లుగా దేవుడు కనుగొన్నాడు భూమి అంతయో బలాత్కారంతో నిండి ఉన్నదని నోవహు అక్కడే నీతిమంతుడిగా దేవుడు కనుగొన్నాడు నోవహు నీతిమంతుడే కాదు దేవుడు నోవహుతో వాడ ఎలా చేయాలి చితిసారపమానితో చేయమని చెప్పాడు ఎంత పొడవు ఉండాలి ఎంత వెడలుపు ఉండాలి అన్నీ కూడా కొలతలు కూడా దేవుడు చెప్పాడు ఆ వాడలో ఎవరు ప్రవేశించాలో కూడా చెప్పాడు దేవుడు మనం ఈ వాక్యాన్ని మనం గమనించినట్లయితే అదే ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో నోవహు అట్లు చేసాను ఇరవై రెండో వచ్చిన చూసినట్లయితే ఆరో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచ్చిన నోవహు అట్లు చేసాను దేవుడు అతనికి ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము యావత్తును యావత్తు చేశాను తర్వాత తనకు యోహవ ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారం నోవహు యావత్తు చేసినని ఏడో అధ్యాయం ఐదో వచ్చినలో కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ నోవహుకుని దేవునికి ఉన్నటువంటి సంబంధం చూడండి నోవహు నిందారహితుడే కాదు దేవుడు చెప్పిన పని చెప్పినట్లుగా చేశాడు దేవుడు ఎంత పడవుండాలో ఎంత వెడల్పు ఉండాలో అన్నీ చెప్పాడు కొంత ఎంత ఎత్తు ఉండాలో కూడా చెప్పాడు ఎలా చేయాలో కూడా చెప్పాడు ఇక్కడ దేవునికి నోవుకున్న సంబంధం ఏంటంటే నోవు దేవుడు చెప్పినట్లుగా నోవు చేశాడు ఇప్పుడేరా దేవుడు ఎప్పుడైనా మనతో ఏదైనా మాట చెప్తే మనం జాగ్రత్తగా వినాలి జాగ్రత్తగా విని ఆ వాక్య ప్రకారం మనం చేయాలి ఆ వాక్కు ప్రకారం మనం చేయాలి ఆ ఆజ్ఞ ప్రకారం మనం చేయాలి అలా ఆజ్ఞ ప్రకారము మనం చేయకపోతే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను మనం అంగీకరించినట్లు కాదు తృణీకరించినట్లు అవుతుంది ఇప్పుడేరా మనం ఆలోచించండి సౌలు సౌలుకి మహారాజు అయినప్పుడు దేవుడు చెప్పాడు అమాలేయకులను నాశనం చేయమని చెప్పాడు బలిసిన వాటిని తీసుకొని వచ్చి పెట్టి ఆజ్ఞాతిక్రమం చేశాడు నో దేవుని ప్రకారం చేశాడు కనుక వాక్యం వినిసిన మనం దేవుని ప్రకారం చేసి దేవుడు చెప్పినట్టుగా దేవుడు చెప్పింది చెప్పినట్టుగా చేసి దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందుదాం అట్టి కృపా దేవుడు దాయిచ్చేనుగాక ఆమెన్